ஏதோ மாப்பிள்ள பையன் பைக்ல போகும்போது கீழே விழுந்து அடிபட்டுட்டானா கேள்விப்பட்ட வெரி குட் நம்ம சம்பந்தம் பண்ண நம்ம வீட்ல இந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட்லாம் நடக்கும்னு யாரும் எதுவும் ஃபீல் பண்ணலையா நம்ம ஐய பானு பாப்பா சொன்னதான் எனக்கா உரைக்குது ஏ லட்சுமி குத்துக்கல்லு மாதிரி இருக்கிற நீயே அம்மிகள் மாதிரி அரைச்சுக்கிட்டு போயிட்டினா என்ன பண்றது மருமக ஜாதகத்துல தோசை கசா இருந்துச்சுனா மாமியால தானே குறி வைக்கும் உனக்கு ஏதாச்சும் ஆயிருச்சுன்னா அப்புறம் இந்த குடும்பத்தை யாரு பாத்துக்குவா நீ கொஞ்ச நேரம் பேசாம வாய மூடிட்டு இந்த பருவான அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது நான் ஏற்கனவே பல சென்டிமெண்ட் எல்லாம் கடந்து வந்தவதான் என் கல்யாணத்தப்பவே எனக்கு என்னென்னமோ சொன்னாங்க எனக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் சுத்தமா பொருத்தமே இல்லைன்னு சொன்னாங்க இப்ப முப்பது வருஷமா குப்பை என்னமோ அந்த குடும்பத்துக்கும் எம்எஸ்எல் குடும்பத்துக்கும் ஏதோ கொஞ்சம் ஒத்து வரல ஆனா நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்து வரும் எனக்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த கல்யாணத்தோட ஐடியாவே நிறுத்திருங்க ஐயோ அப்படிலாம் அவங்க எதுவும் கண்டிஷனே போடல பானு அப்படி கண்டிஷன் போட்டா நிறுத்திடுங்கன்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் நிறுத்திடுங்க நிறுத்திடுங்க பேசிட்டே இருக்கீங்க என்னை யாருமே யோசிக்க மாட்டீங்களா எனக்குன்னு ஒரு அபிப்பிராயமே இருக்க கூடாதா உன் வாழ்க்கையை நிர்ணயம் பண்ற உரிமை உனக்கு இருக்குல்ல அதே மாதிரி என்னோட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற உரிமை எனக்கு கிடையவே கிடையாதா நீ உன் வாழ்க்கையை தீர்மானம் பண்ணு தீர்த்து கட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணு ஐ டோன்ட் பாதர் நான் உன்ன கேட்கவா அவங்க அண்ணன் வேண்டாம் அந்த வீட்டை விட்டு நான் வந்துட்டேன் இப்படி இருக்கும் போது எங்க அண்ணனுக்கு அவங்க தங்கச்சி கட்டி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா இப்படி ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஃபேமிலிய நான் அது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதும் இல்ல அப்படி ஒண்ணு நடந்ததும் இல்ல சரி நம்ம விஷயத்துல நடந்த இறந்துட்டு போட்டுமே நான்சென்ஸ் என்னப்பா மான் இப்படி பேசுறதுல வச்சு நீங்க <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 <laughs>
யாரு நிப்பாட்டாம இருக்கணும் முதல் இந்த பானு வாயா இருக்கணும் வாங்க <laughs> 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 எனக்கு மயக்கம் போது அவதான் நினைச்சு <laughs> இனிமேதா அண்ணி எங்க வீட்டுக்கு வரதன போறாங்க எல்லாருக்கும் அவங்க திரும்ப அந்த வீட்டுக்கு வந்து பழைய மாதிரி அண்ணன் கூட இருக்கணும்னு தான் ஆசை உள்ளுக்குள்ள அண்ணிக்கு அந்த ஆசை இருந்ததனால தானே இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம்னு சொல்லிருக்காங்க என்ன எல்லாரும் கண்மூடித்தனமா நடந்துகிட்டாங்க சண்முகம் பாவு இளங்கோ தம்பியை அடிக்க போய் நீங்க சண்முகத்து மேல கோவப்பட்டு அடிக்க போய் அதுக்கப்புறம் இளங்கோக்கு அடிபட்டு அதெல்லாம் நினைச்சாலே சங்கடமா இருக்கு எல்லா சோதனையும் ஒரே நேரத்துல கடவுள் கொடுத்துட்டாரு என்னால இதுக்கு மேல தாங்கறதுக்கு உடம்புல வலுவும் இல்ல மனசுல சக்தியும் இல்ல விடுங்க மாப்பிள்ள மச்சான்லாம் அடிச்சுக்கிறதும் சேர்ந்துக்கிறதும் உலகத்துல புதுசா என்ன இனிமே எல்லாமே நல்லபடியா நடக்குங்க பெரியவங்க என்ன சும்மா சொல்லி வச்சிருக்காங்க புயலுக்கு பின் அமைதின்னு இதோ இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க பையனுக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் முடிச்சு போடணும்னு இருக்குல்ல நாம ஆயிரம் கணக்கு போட்டாலும் மேல இருக்கிறவன் எல்லாருக்கும் முன்னாடி கணக்கு எழுதி வச்சிருப்பான்ல நம்ம எல்லாம் வெறும் நூலும் பொம்மையும் தான் அவன் ஆட்டி வைக்கிறான் நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம் நீங்க சொல்றது எல்லாம் சரிதான் பானு வீட்டுக்கு வரனால நாங்க அவளோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் எதுக்கும் அவகிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசிட்டா சந்தோஷமா இருக்கும் போயிருக்கு ராத்திரி ஆகும் வரத்துக்கு காப்பி எடுத்துங்கம்மா ஆமாங்க ஆபீஸ் தான் போயிட்டா அதனால என்னங்க ஒரு போன் போட்டு கொடுங்க இந்த சந்தோஷத்தை அவகிட்ட சொல்லி பகிர்ந்துக்கிறோம் ஆமாங்க அண்ணி வாயால ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க <laughs> 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 இந்த பிளான் போட்டதே நம்ம பானு தான் அவ 
அதான் எங்க அத்தைய கூப்பிட்டு வச்சு பேசுங்க எங்க வீட்ல எங்க அத்தை மட்டும் தான் எல்லாம் சரியா பண்ணுவாங்க நான் சொன்னான் பானுக்கு தான் உங்க மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை நீங்க ஒண்ணுமே யோசனை பண்ண வேண்டாம் ஆக வேண்டிய வேலையெல்லாம் பாத்துக்கிட்டே இருங்க சரிங்க மேற்கொண்டு நடக்க வேண்டியதெல்லாம் எங்க வீட்டுல கலந்து பேசிட்டு நாங்க சந்தோஷமான முடிவா சொல்றோம் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க எதுவும் தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் உமா மனசு சங்கடப்படக்கூடாதேங்கிறதுக்காக இதை நான் சொல்றேன் ஏற்கனவே அவளுக்கு ரெண்டு தடவை நிச்சயதார்த்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி நின்று போச்சு அதனால பேசாம நேரடி நம்ம கல்யாணத்தையே வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்குள்ள என்னங்க வாய் வார்த்தை போறாதா வீட்ல போய் பேசிட்டு நல்ல தேதியா குறிச்சிட்டு வாங்க நேரடியா நம்ம கல்யாணத்தையே வச்சிடலாம் சரிங்க நாங்க வீட்டுல பேசுறோம் வீட்டுல யாருமே வரல நீங்க மட்டும்தான் வந்திருக்கீங்க இதுல வேறு பிரச்சனை வந்துடாதுல்ல ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க அண்ணனும் அண்ணியும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாரும் வீட்டுக்கு வர மனசு சங்கடப்பட்டுட்டு தான் எங்களை அனுப்பி முதல்ல பேச சொன்னாங்க இப்ப நம்ம பேசினது எல்லாத்தையுமே வீட்டுல கலந்து பேசி நாங்க நல்ல செய்தியோட வரோம் சந்தோஷங்க அப்போ நாங்க கிளம்புறோம் வரங்க வரங்க வரோம் வாங்க வரங்க வரங்க ஆ சரி கண்ணு பானு வந்தா நான் வந்துட்டு போனதா சொல்லுங்க ஆ கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா சொல்லுங்க கவலைப்படாதீங்க வரங்க வரங்க உங்களுக்கு <laughs> <laughs> வார்த்தைக்கு வார்த்தை அவனை திட்டி திட்டி கரிச்சு கொட்டி கோபப்பட்டுட்டே இருக்கீங்க அந்த பிள்ளை யாருக்கிட்ட போய் சொல்லி அழுவான் சொல்லுங்க நாளைக்கே நம்ம பிள்ளை ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டா என்னங்க பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க இப்படியேதான் இருப்பீங்களா இல்ல அப்போ உங்க கௌரவம் தான் முக்கியம்னு பேசாம இருப்பீங்களா நான் சொல்ல வந்த விஷயமே வேற சொல்ல வந்த அர்த்தமும் வேற நான் சொல்றது நீ புரிஞ்சுக்க இமோஷனலா பேசிட்டு இருக்க ஆமாங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலதான் நீங்க எது செஞ்சாலும் நல்லதுக்கு நான் அமைதியா இருந்தேன் அப்போ அவ கல்யாணத்தப்ப முடிவெடுத்தப்போ சம்பந்தமே இல்ல ஒரு பையனை கூட்டது நிறுத்தினப்போ அவசர அவசரமா கோவில கல்யாணத்தை ஏற்பாடு பண்ணப்போ நான் கொடி பிடிச்சு நின்னல விஷயத்து மட்டும் பாரு போதுங்க சும்மா பேசி பேசி வாய மூட வைக்காதீங்க நீங்க இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்துல உங்க கூட சண்டை போடுறதுக்கு நான் தயாரா இல்லைங்க முடிச்சுக்கலாம் முடிச்சுக்கலாங்க உங்க மனசுல இலங்காவும் நம்ம பெத்த புள்ளைங்கிற நினைப்பு இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஈரம் இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு ஏதாவது செய்யணும் உங்க மனசாட்சி சொன்னுச்சுன்னா இந்த கல்யாணம் முடியிற வரைக்கும் நீங்க பேசாம இருங்க இல்ல நீங்க உங்க மக வாழ்க்கையை மட்டும் பாருங்க நானும் என் பிள்ளைய எப்படியா போறோம் ஆனா ஒரு விஷயங்க என் பிள்ளைக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சு நானும் உயிரோடே இருக்க மாட்டேன்
என்னமா அஜ்ஜு பாத்தீங்களா பானு என்ன சொன்னா அண்ணி நாங்க போனப்போ பானு அண்ணி வீட்டுல இல்ல அவங்க அப்பா அம்மா அண்ணன் அவங்க தான் இருந்தாங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்களுக்கு இந்த கல்யாணத்துல சம்மதம் சொன்னாங்க அப்ப பானுவுக்கு இந்த யோசனைய சொன்னதே பானுனு அவங்க சொல்றாங்க என்னமா சொல்றீங்க அப்புறம் எதுக்கு கோர்ட்ல என்ன பத்தி அவ்வளவு அசிங்கமா பேசணும் அவங்க அண்ணன் அன்னைக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது இல்ல சூழ்நிலை இப்படி மாறும்னு சரி இந்த கல்யாணத்துக்காக வேணா சரினு சொல்லலாம் ஆனா எனக்கு என்னவோ பானு மொத்தமா மாறிட்டா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல கேளுங்க நல்லா கேளுங்க என்னையும் உங்களையே வச்சு கோர்ட்ல கேவலமா பேசிருக்கா நாளைக்கு எந்த மூஞ்சி வச்சிட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ள வருவா மா இது சண்முகம் பானு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்னங்க என்னங்க இவங்க சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்ன நடுவுல இழுத்து வச்சு பேசிருக்கா இதை எப்படி நான் சும்மா விட முடியும் இல்ல மா என்ன தப்பு எடுத்துக்காதீங்க அப்ப இந்த வீட்டுக்குள்ள வருவானா எந்த மூஞ்சி வச்சிட்டு அவ வருவாங்க இல்ல மா என்னமா பேசுற நீ அப்ப பானுவும் சண்முகமும் நிரந்தரமா பிரியணும் சொல்றியா அப்போ நான் மட்டும் எப்ப பாரு அசிங்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணுமா வைஜி அவ படுத்து நான் அசிங்கத்துக்கு வேற ஒருத்தியா இருந்தா கொலைகாரியா மாறி இருப்பா இல்ல தூக்கு பண்ணி தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிருப்பா அனி என்ன பேசுறீங்க நீங்க அண்ணா நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தானே இந்த மாதிரி ஒரு முடிவே எடுத்திருக்கேன் இத பாரு உமா அதே அண்ணனுக்காக தான் நானும் இத்தனை நாளா பொறுத்துட்டு இருந்தேன் எப்ப என் பேரை கோட்டி கிழித்தாலோ என்னால இதுக்கு மேல பொறுத்துக்க முடியாது எனக்கு சூடு சொரண வெக்கம் எல்லாமே இருக்குங்க அன்னைக்கு இதே இடத்துல கல்யாணம் நின்று போற சூழ்நிலை வந்தப்போ நான் போய் எங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு வந்தேங்க ஆனா அதெல்லாம் உங்க யாருக்கும் பெருசா தெரியல ஆனா என்னை இவ்வளவு அவமானப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் பானுமதி வீட்டுக்கு போய் எல்லாரும் சம்மந்தம் நேர்ல பேசிட்டு வரீங்க நடந்த பிரச்சனைனால எங்க அப்பா என்ன அந்த வீட்டுக்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு யாருமே இல்லாம தனிச்சு போய் நான் நிக்கிறேன் நான் நாகதியத்த போய் இருக்கேன் எனக்கு நீ யாருமே இல்ல நான் நாகதியா கிடைக்கிறேன் தப்பா எடுத்துக்கிறீங்களா நான் சரின்னு சொல்லிட்டும் வந்துட்டேன் நீ ஏன் அவசரப்பட்டு சொன்னே அவசரப்பட்டேனா என் பொண்ணு கல்யாண விஷயத்துல நான் ஒரு முடிவு எடுத்தா அது உனக்கு அவசரமா என்னடா பேசுற நீ உங்க மாதிரி இருந்தவா இப்ப என்ன பேச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் தெரியா எப்படி பேசுறேன்னு எல்லாம் தெரியும் யாரு சொல்லி கொடுத்து இப்படி எல்லாம் பேசுறேன்னு நல்லாவே தெரியும் இதுக்கு மேல பேசினா மதிச்சதே கிடையாது பொண்டாட்டி பேச்ச கேட்டு என் மேல கைய வைக்கிறியா என் பிள்ளைங்க அவங்களுக்குள்ள எப்படி அடிச்சுக்கிறாங்களா பேசிட்டாங்க
என்ன சார் அண்ணா என்ன நடக்குது இந்த வீட்டில் ஒன்றும் புரியல எனக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சு தான் நடந்துக்கிறீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு புரியல இல்லைண்ணா நான் ரொம்ப சாதாரணமாக நியாயமாக தான் பேசினேன் ராஜேந்திரன் தான் திடீர்னு கை நீட்டி அடிச்சிட்டான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைண்ணா இருக்கட சார் அண்ணா அவன் கை நீட்டி அடிச்சதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணல ஆனா நீ உடனே அவன் சட்டையை பிடிச்சி உழுக்கிற அளவுக்கு போயிட்ட இதெல்லாம் சரியா சொல்லு இல்லைண்ணா ஏதோ ஒரு வேகத்தில் அப்படி பண்ணிட்டேன் டேய் எனக்கு தெரியலண்ணா எனக்கு தெரியல இந்த வீட்டில் யாருக்கு என்ன குறைன்னு சத்தியமாக எனக்கு புரியல எவ்வளோ இருக்கு தேவையான அளவுக்கு பணம் நல்ல குடும்பம் நல்ல பாரம்பரியம் நல்ல அம்மா நல்ல வசதி வேணுங்கிற அளவுக்கு துணிமணி காரு இத்தியாதி இத்தியாதி இப்படி எல்லாமே இருக்கு ஆனால் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நிம்மதி இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சண்டை வந்துகிட்டே தான் இருக்கு நிம்மதியா போச்சுரா இங்க பாடுற அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா நம்மளெல்லாம் வளர்க்கறதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க தெரியுமா யாரோ இந்த வீட்டுக்கு புதுசா வந்தவங்க சொன்ன பேச்செல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நீ கொஞ்சம் பொறுத்து போயிருக்கலாம் உன் கூட பிறந்த அண்ணன் தானே அவன் அவன் அடிச்சதுனால நீ குறைஞ்சு போயிட்டே என்ன உங்க யாருக்குமே சகிப்பு தன்மை விட்டு கொடுக்கற தன்மை இருக்க மாட்டேங்குது அவங்கவுங்க பக்கம் நியாயத்தை மட்டுமே பாக்குறீங்க எல்லாரும் தனித்தனியா செயல்படுறதுக்கு எதுக்குடா இந்த கூட்டு குடும்பம் எதுக்கு இந்த கைராசி குடும்பம் எதுக்கு நாம வந்து நம்மளை பத்தி வெளியே பெருசா சொல்லிக்கணும் அண்ணே வேண்டாம் நீங்க வருத்தப்படாதீங்க சரவணா இங்க பாரு இப்ப நீ செஞ்சது தப்பு சரி அதை பத்தியே நம்ம பேச வேணாம் சரி நீ செஞ்சது சரின்னே வச்சுக்கோமே பரவாயில்ல அவன்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டுறா 